Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Salinas y tengo el gusto de presentarles al doctor Luis de la Calle. Queremos que nos platique un poco de sus perspectivas. Estamos en el evento de AmexCap, de los fondos de capital privado, en el set del financiero Bloomberg y Viva. Platíquenos un poco, doctor, dentro de este entorno de inversión, ¿cómo ve usted dos cosas? La primera, la competencia entre bolsas. Ahora tenemos una segunda bolsa de valores, en la cual los fondos de capital privado pueden em empezar a listar sus empresas. Y el segundo, estamos en un año de cambio de sexenio, de coyuntura, tanto internacional como local. ¿Cómo el mercado de valores y los fondos de inversión pueden mejorar el crecimiento económico de México? Lo, el mercado de capitales es crucial para el desarrollo en México. Lo, necesitamos un mercado más grande, el mercado mexicano es pequeño. Las bolsas en México, ahora tenemos dos, son pequeñas. Son pequeñas en relación al potencial son pequeñas en relación a lo que requiere el país, son también pequeñas en relación al número de empresas que hay en México. En México se requiere invitar, convencer, eh, a lograr que las empresas se listen en la bolsa. Creo que el gobierno puede además hacer una labor muy importante de acercamiento a las bolsas, por ejemplo, privilegiando a que todos los proveedores de las empresas del Estado, de Pemex, de CFE, de LIMS, etcétera, de más de cierto tamaño, tengan que estar listadas en la bolsa. Eh, lograr que las empresas se listen como un mecanismo de transparencia, de gobierno corporativo, de inversión en tecnología y, por supuesto, de levantamiento de capital fresco para invertir y crecer. Entonces, es muy importante hacerlo. Se ha progresado mucho a Mexcap. Es una prueba de ello, el hecho de que tengamos dos bolsas también, pero son todavía pininos con respecto a lo que requiere el país. ¿Qué necesitaría el país entonces? ¿Cuál sería el siguiente paso como un caso de éxito para demostrar que también tanto los fondos de capital privado como los mercados sí estamos creciendo? Además tenemos una bolsa, ¿para usted cuál sería crucial? Un siguiente paso. Bueno, tuvimos ahora aquí en el evento de Amescap a un, al principal fondo de inversión te, de tecnología del mundo, se llama SoftBank, que es de, de origen japonés. Eh, van a invertir 5 mil millones de dólares en América Latina eh, para inversiones disruptivas que transformen industrias, sectores, que permitan la incorporación de la pequeña y mediana empresa a la economía moderna. Y México debería aspirar a que de esos 5 mil millones que se van a invertir en toda América Latina, por lo menos dos, 2.500 millones se hagan en México para que en un futuro eh, atraigamos más capital de este tipo, capital semilla, transformador, que permita la inversión de las empresas del futuro y no tanto estar eh, solamente pensando en las empresas del pasado. Y por último, doctor, ¿qué opinión nos puede dar usted de este capital semilla, el camino a recorrer de la inversión y de las empresas pequeñas y medianas en el país ¿Falta mucho para que veamos que estas empresas puedan llegar a colocarse en el mercado de valores? Pues lo que es muy curioso es que en México hay más recursos que proyectos. Eh, o sea, lo que falta eh, tan, no tanto es que, se re, que haya recursos en el sector financiero para ser invertidos, sino proyectos viables, interesantes, disruptivos, que cambien y transformen la realidad. Entonces, lo que necesitamos, digamos, es, son más emprendedores, la identificación de esos emprendedores y después... Eh, su, su bursatilización para que los mercados de capitales modernos los puedan apoyar. Pues muchas gracias por sus comentarios doctor, son muy enriquecedores y es un gusto tenerlo aquí en este evento en el foro del financiero Bloomberg con Viva. Con mucho gusto Santiago, buenas tardes a todos.